দর্শক আর মাত্র কিছুক্ষণ তারপরে শুরু বাইশ গজের লড়াই টানা দেড় মাস দশটি দল লড়বে একে অপরের বিপক্ষে চোদ্দ জুলাই উঠবে ফাইনালে ট্রফি কে পাবে সেই শিরোপা এর আগে গত বুধবার রাতে বাকিংহাম প্যালেসে হয়ে গেল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যেখানে দশ দলের অধিনায়ক ছিলেন ছিলেন গত বিশ্বকাপের অধিনায়ক ক্লার্কের হাতে ট্রফিও দর্শক বিশ্বকাপ নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন কাভার ড্রাইভ নিয়ে হাজির হলাম আমরা প্রতিদিনকার মতো আপনাদের সাথে আছে আমি নাসিমুল হাসান আর আমার সাথে আছে দুজন অতিথি আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার হান্নান সরকার আমরা এই দুজনকে নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের চুলছেরা বিশ্লেষণ করব আজকের দুই ম্যাচ আগামীকালকের ম্যাচ এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে তার আগে দর্শক আমরা দেখব গত বুধবার যেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল তার একটি রিপোর্ট ইংল্যান্ড ওয়েলস বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে চোখ ধাঁধানো চমকে ভরা আগে থেকে এমন একটা ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি আকর্ষণ বাড়াতে এর চেয়ে বেশি কোনো তথ্য তারা প্রকাশ করেনি তবে জানা ছিল প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে স্টেডিয়ামের বাইরে লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের ঐতিহাসিক দাম মলে সব মিলিয়ে দর্শকদের মধ্যে একটা কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছিল আয়োজকরা ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মাঝে স্থানীয় সময় তিনটায় ফ্লিনটপ শিবানি আর ম্যাগিনিজের উপস্থাপনা শুরু হয় সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুতে একে একে মঞ্চে এসে উপস্থিত হন বিশ্বকাপের দশ দলের দশ অধিনায়ক এরপর শুরু হয় ওপেনিং পার্টি স্থানীয় দুই সঙ্গীত শিল্পীর গানের সাথে সঙ্গ দেন দশ দলের নতুন পুরনো জার্সি পরা নৃত্যশিল্পীরা যেখানে উপস্থিত ছিলেন আইসিসির ফ্রি টিকেটে আসা বিশ্বের চার হাজার ক্রিকেট ভক্ত এরপর দশ দেশের একজন ক্রিকেটার ও একজন সেলিব্রিটিকে নিয়ে আয়োজন করা হয় এক মিনিটের ক্রিকেট গেম বাংলাদেশ থেকে এই আয়োজনে অংশ নেন ক্রিকেটার আব্দুর রাজ্জাক ও অভিনেত্রী জয়া আহসান এছাড়া উপস্থিত হন কেরিবো কিংবদন্তি ক্রিকেটার স্যার বি রিচার্ডস এবং জ্যামাইকান স্পিন্টার ইহান ব্লেক পাকিস্তানের মালালা ইউসুফ জাই ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কুমলের সাথে ছিলেন অভিনেতা ফারহান আক্তার সাবেক ক্রিকেটার জয়া বর্ধনে জ্যাক ক্যালিস ব্রেডলির মতো বিশেষ অতিথিরা ক্রিকেট খেলে তারা দর্শকদের বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলা এই ক্রিকেট চ্যালেঞ্জের পর আবারও সঙ্গীতের আয়োজন এক ঘন্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক বিশ বছর আগে ইংল্যান্ডে বসা উনিশশো সালের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নানা কারণে সেভাবে প্রশংসা কুড়াতে পারেনি এবার সেটি কাটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল আয়োজকদের মধ্যে কতটা সফল হয়েছে তোলা থাকলো সেই প্রশ্ন ক্রিকেটের আদিভূমির ব্রিটিশ আভিজাত্য নিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মানে কতটা নজর কাটলো আপনাদের অবশ্যই সবচেয়ে এক্সাইটিং জায়গাটা ছিল বাকি এটা তো হিস্ট্রি মানুষের জন্য একটা সৌভাগ্য ব্যাপার যারা দেখতে পারে এখানে যে চার হাজার দর্শক গিয়েছিলেন তার তো সৌভাগ্য কিন্তু হার্ড হলো ওই জায়গাটা তো সেই হিসাবে মনে করি যে অবশ্যই একটা ভালো জায়গায় একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করেছে এটা অবশ্যই আইসিসির একটা একটা ভালো চিন্তাধারা বাট অনেকে বলে যে এই মানে দুই হাজার এগারোতে বাংলাদেশ যেভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করেছে ওই রকম নজর কারা বা ওয়ার্ল্ড ফুটবলের মতো জাঁকজমকপূর্ণ আর কি মানে বর্ণাঢ্য আমরা যেরকম বলি ওই রকম না বাট আমাদের সাব কন্টিনেন্টের সাথে কিন্তু এটা মিলান খুব মিলান ডিফিকাল্ট কারণ ওই জায়গায় কিন্তু মানুষকে একসাথে করাও কিন্তু ডিফিকাল্ট আপনি এখানে বাংলাদেশে চাইলে আপনার ইন্ডিয়াতে চাইলে সাত দিন ধরে একটা অনুষ্ঠান করে ফেলতে পারবেন কিন্তু ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় করাটা কিন্তু ডিফিকাল্ট তো সেই হিসাবে ওই চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু ওরা এই জিনিসটাই পদক্ষেপটা নিয়েছে হানের কি মনে হয় না আসলে এক এক দেশের কালচার এক এক রকম আমাদের সাবকন্টিনেন্ট বা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ স্পেশালি এই দুইটা জায়গার কালচারটা কিন্তু ডিফারেন্ট মানে ওদের কালচারটা যেরকম ওরা ওই কালচারের মধ্যে থেকেই কিন্তু যে কোনো প্রোগ্রাম করে অভ্যস্ত এবং যেটা নানুবে বলো সবাইকে একসঙ্গে করা আসলেই কঠিন পাশাপাশি আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় ওদের কিন্তু ক্রিকেটটা 
অন্যতম সেরা স্পোর্ট বাট তার ছাড়াও কিন্তু ওদের রাগবি ফুটবল অন্যান্য স্পোর্টস অনেক এগিয়ে রয়েছে যেখানে এই স্পোর্টস গুলো কিন্তু বেশ এগিয়ে রয়েছে ওদের ক্রিকেটের পাশাপাশি কিন্তু সেই সঙ্গে বাট বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া যদি আমরা কম্পেয়ার করি এখানে কিন্তু ক্রিকেটটাই মেন স্পোর্ট সো আমরা ক্রিকেটের যে বিপিএল আইপিএল থেকে শুরু করে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা যেভাবে দেখে অভ্যস্ত বেশি হয় সো সেই জায়গায় কম্পেয়ার করলে ওই জায়গাটা হয়তো আমাদের কালচারের সঙ্গে না মেলার কারণে হয়তো মনে হচ্ছে আমাদের অনেক জায়গায় পছন্দ হচ্ছে না বাট আসলে তাদের কালচারটাতে যেটা হয়ে থাকে সেই কালচারটার সঙ্গে মিলিয়েই কিন্তু তারা করার চেষ্টা করেছে আমার কাছে মনে হয় খারাপ হয়নি বাট আমাদের সঙ্গে কখনো মিলানো উচিত হবে না কিন্তু আজকে থেকে তো শুরু হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণ পরেই সাউথ আফ্রিকা ইংল্যান্ডের ম্যাচ ক্রিকেটের উন্মোদনও থাকবে ওয়ার্ল্ড কাপ যখন সি ডাব্লিউ সি যখন টু থাউজেন্ড নাইনটিন ফার্স্ট বল হয়ে যাবে তখন থেকে কিন্তু এক্সাইটমেন্ট শুরু তো সেই সময় মনে করি আজকে ফার্স্ট ম্যাচ থেকেই কিন্তু ওটা কাউন্টডাউন স্টার্ট যে এন্ড অফ দ্য ডে ফোরটিন জুলাইতে কে ফাইনাল খেলবে তো ফার্স্ট ম্যাচ ইজ সবার জন্য ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কে কেমন অ্যাপ্রোচে শুরু করে এবং কার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কীরকম তো আমি মনে করি যে যেহেতু ইংল্যান্ডের সাউথ আফ্রিকার খেলা এবং আমার মনে হচ্ছে যে এক্সাইটমেন্ট স্টার্ট হবে সাউথ আফ্রিকা হচ্ছে ভেরি গুড সাইড যে হোম অ্যাডভান্টেজ ইংল্যান্ডও আছে তো দেখা যাক খেলা শুরু না হলে বলা যাবে না কোন দিকে যাচ্ছে বাট সাউথ আফ্রিকার জন্য একটা সেট ব্যাক যে এ নাই স্টেইন নাই সুতরাং রাবাতার উপরে আর লুঙ্গির উপরে অনেকটা নির্ভর সাউথ আফ্রিকার বাকি বোলাররা কিন্তু যথেষ্ট ভালো ছন্দে আছে রাবাতা ভালা আছে নিগেটি ভালো আছে বললাম তো আমি মনে করি ওভারঅল যদি টিম যদি আমরা কম্পেয়ার করি বোধ দা টিমের ব্যালেন্স কিন্তু সেই হানার কি মনে হয় আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা বললো যে ওয়ার্ল্ড কাপের উত্তেজনা কিন্তু মাঠের উত্তেজনা কিন্তু পুরোটাই থাকবে আপনি টিকিট সেলিংয়ের জায়গা থেকে চিন্তা করলে কিন্তু অলরেডি বোঝাই যাচ্ছে যে টিকিট কিন্তু অলরেডি সব ম্যাক্সিমাম টিকিট সোল্ড আউট ম্যাক্সিমাম ম্যাচের টিকিট সো ওই ক্রিকেটের মাঠের উত্তেজনাটা থাকবে সেই জায়গাটা আজকে যেহেতু শুরু হচ্ছে এবং ভালো একটা ম্যাচ দিয়ে মানে ইংল্যান্ড কিন্তু হট ফেভারিট হিসেবে হোম হোম টিম হিসেবে কিন্তু এখানে খেলা শুরু করবে সেখানে তাদের টিমের কম্বিনেশন গত চার বছর যাবৎ তারা কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড কাপ টিমটার জন্য তৈরি করেছে মানে তাদের এই প্ল্যানিংটা কিন্তু কত ওয়ার্ল্ড কাপ কম্বিনেশনটা মানে টিমে পেস বলার দরকার সেটা আছে স্পিনার অফ স্পিনার দরকার লেগ স্পিনার দরকার পুরো জায়গাগুলোতে কিন্তু তারা সুন্দরভাবে এরপরে ওকস এবং বেন স্টোক মানে বলিং এ চমৎকার তাদের ইয়ে রয়েছে ব্যাটিং তো নো ডাউট মানে চারশো রান রেগুলার করছে সো চমৎকার একটা ব্যালেন্স টিম সাউথ আফ্রিকা একটু হলো ব্যাকফুটে ডেল স্টেনের মানে মিস করাটা সেই জায়গাটা তারা একটু হলো পিছিয়ে যাবে অবশ্যই রাবাদা ওয়ার্ল্ড ক্লাস বোলার বাট বিরানব্বই পরে কিন্তু ইংল্যান্ডের সাউথ আফ্রিকার সাথে জয়ের রেকর্ডটা ভালো না হ্যাঁ অবশ্যই এই জায়গাটাই ইয়ে আছে কিন্তু তারপরে একটা দেখবেন যে ইংল্যান্ডের মাটিতে যেহেতু খেলা আবার এখানে আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে ইংল্যান্ডে যেটা হলো যে কাউন্টি লেভেলে যে ওরা যে উইকেটগুলিতে খেলে যে মাঠগুলিতে খেলে ওটার স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু আইসিসি উইকেট স্ট্যান্ডার্ড একই না তো সেই হিসাবে এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কারণ কাউন্টি লেভেলে এক একটা মাঠের কিন্তু চরিত্র আরেক এক রকম একটাতে ঘাস বেশি থাকে একটাতে ঘাস কম স্পিনিং থাকে পেস বলিং সিমার যে জন্য অনেক অ্যাডভান্টেজ থাকে তো সেই আইসিসি যেখানে পিচগুলি যে মেনটেন করতেছে এই জায়গায় আমার মনে হয় যে অনেকটা ফ্ল্যাট ট্র্যাক হবে যেমন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিটা আমরা যেটা জিতেছিলাম তো সেই হিসাবে মনে করি যে এটা এটা কিন্তু সব টিমের জন্যই কিন্তু একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবে বোলিং ডিপার্টমেন্টে কারণ এখানে এভারেজ আমরা যে ট্রায়াঙ্গুলার সিরিজটা খেলে আসলাম আয়ারল্যান্ডে ওখানে কিন্তু একই ধরনের ছিল এভারেজ কিন্তু সাড়ে পাঁচ ছয় রান এমনি চলে আসে তো পঞ্চাশ ওভারে তিনশো সাড়ে তিনশো রান চেস করার মানসিকতা প্রথম থেকে তৈরি করতে হবে যেটা প্র্যাকটিস ম্যাচগুলিতে হয়েছে এবং প্রিপারেশন যেটা টিমগুলি করতেছে ঠিক এইভাবে কিন্তু প্রিপারেশনটা নিতে হবে যে সাড়ে তিনশো রানের যাদের টার্গেটটা চেস করতে পারে ফার্স্ট ব্যাটিং করলেও এই টার্গেটটা চেস করতে ওই টার্গেট সেট করতে হবে সেকেন্ড ব্যাটিং করতে হলে সাড়ে ছয় ছয় রানের এভারেজ কিন্তু করতে হবে তো সেই সময় বোলারদের জন্য ভেরি হার্ড ওয়ার্ক এটা যেটা বলে টুর্নামেন্টটা আমি বলুন বোলারদের অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে স্পেশালি যে রিস্ক স্পিনাররা হয়তো একটু অ্যাডভান্টেজ পেতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় না যে খুব একটা সাড়ে ছয় আপনি কি আপনি কি নিরানব্বই বিশ্বকাপে সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ার ওই ম্যাচটাতে ছিলেন ব্যাড লাক এটার কারণটা কি মানে আসলে এটার কারণ ইভেন আপনি যদি টু থাউজেন্ড সেভেন ওয়ার্ল্ড কাপ এই টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপটা দেখ
এটা কারণটা বলা একটু মুশকিল এখন সব টুর্নামেন্ট কিন্তু শুরু করে ওরা ট্রিবেন্ডেস সেবে একদম মাঝখানে গিয়ে ভালো ঠিক শেষ দিকে এসে কিন্তু ওদের প্রবলেমটা শুরু হয়ে যায় তারপরে এটা ব্যাড লাকে আমি বলবো যে ক্রিকেটের যদি স্ট্যান্ডার্ডটা যদি আপনি দেখেন টেস্ট প্লেয়িং মেশিনদের মধ্যে সাউথ আফ্রিকা কাউন্টেবলি কিন্তু নাম্বার ওয়ানে রাখবে না ওদের বোলিং ডিপার্টমেন্ট বলেন ব্যাটিং বলেন ফিল্ডিং বলেন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্ডার সাইড ওরা তো সেই সময় বলবে ওদের যে স্ট্যান্ডার্ডটা এই স্ট্যান্ডার্ডটা কোনো অবস্থাতে এক থেকে দুইয়ের নিচে ওদেরকে ফেলতে পারবেন না কেন এটা ব্যাড লাক একটা টুর্নামেন্টে গিয়ে ওরা ভালো খেলছে না ওভারঅল যদি আপনার এক বছরের ক্রিকেট অ্যানালাইসিস করেন টেস্ট ক্রিকেট ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি ও জায়গায় সাউথ আফ্রিকা এক থেকে তিনের মধ্যে থাকে না না সাউথ আফ্রিকা ইজ গুড টিম মানে বিরানব্বই আসার আগে এবং পরে সবসময় ভালো টিম ছিলে আমরা এখন একটা ইয়ে দেখবো মানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে ওখানে যেসব বিগ সেলিব্রিটি ছিল আমাদের সাবেক ক্রিকেটার বিশ্ব ক্রিকেটার তারা কি বলেছে একটু তাদের মতামত শুনি তারপরে আবার আলোচনা যাবো প্রস্তুতি ম্যাচে চারশোর ওপর রান তুলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একটা বার্তা দিয়েছে সবাইকে নিজ দলের ভালো সুযোগ আছে বলেই মনে করছি চার ছক্কার একটা আসর হবে এবার সত্তর গজের মাঠে ব্যাটসম্যানরা তাণ্ডব চালাবে কারণ এখনকার সব ক্রিকেটারই পাওয়ার হিটিং পছন্দ করে বিশ্বকাপ জেতার ঘটনা যখনই মনে হয় আমি শিহরিত হই এটা আমার জীবনের সেরা অর্জন এই আসর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলেই মনে করছি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করছি আমি একই সাথে আইসিসির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও এই আসরে আমার সম্পৃক্ততা থাকছে খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে আছি আমি আমি পাকিস্তান দল নিয়ে আশাবাদী আমাদের বোলিং অনেক শক্তিশালী আশা করি ক্রিকেটাররা ভালো কিছু করবে ষোলো জুন ভারত পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আমি উত্তেজিত আসরটা জমজমাট হবে বলে আশা করছি অনেকগুলো পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বকাপে খেলতে এসেছে শ্রীলঙ্কা দলে প্রতিভাবান ক্রিকেটারের সংখ্যা অনেক ওরা দল হিসেবে যে কাউকেই হারাতে পারে এটা বিশ্বকাপ এখানে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার চ্যালেঞ্জ থাকবে আর আশা করছি আবহাওয়ার উন্নতি হবে আগামী দিনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আমি ডার্ক হর্স হিসেবেই দেখছি অনেক রান আসবে আসরে উইকেটও দারুণ থাকবে সেরা বোলিং পরিকল্পনা যাদের থাকবে তাদের জেতার সম্ভাবনা দেখছি বেশি আসরে সেরা ক্রিকেটার হওয়ার সুযোগ আছে বিরাট কোহলির ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অনেকেই এবার গুনছেন এর কারণটা কি এবং সাউথ আফ্রিকা ডার্ক হর্স মানে অন্য অন্য দিক অন্য অন্য বার তো ফেভারিট থাকে না ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে ব্যাপারটা এবার কিন্তু আমরা অলরেডি জানি যে সাড়ে তিনশো নানব্বই একটু বারবার বলছিল যে ছয়ের উপরে সাড়ে ছয় সাত করেও যেতে পারে সো অ্যারাউন্ড থ্রি ফিফটি যখন রান হবে তার মানে হলো পাওয়ার ক্রিকেট খেলতে হবে যে পাওয়ার ক্রিকেটটা কিন্তু এবার ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে কিন্তু এবার ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু অন্যতম ডিফারেন্স তৈরি করে দিতে পারে আর পাওয়ার হিটিংয়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের যেসব প্লেয়ার রয়েছে তারা ওয়ার্ল্ডের সেরা বলতে হবে বিকজ গেলকে আমরা সবসময় দেখেছি আইপিএলও দেখেছি এন্ড্রো ডাসেল লোয়ার অর্ডারে কী করতে পারে সেটা আমরা আইপিএল থেকে শুরু করে লাস্ট ওয়ার্ম আপ ম্যাচেও দেখলাম সো এই যে পাওয়ার হিটিংয়ের জায়গাটা এই জায়গাটার দেখেই কিন্তু পিটারসনও মেনশন করেছে টপ ফোরে সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাম রাখতে চাচ্ছে ওখানে সো এই পাওয়ার হিটিংয়ের ব্যাপারটা আমার মনে হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এগিয়ে রয়েছে এই জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাম আসছে আর সাউথ আফ্রিকার যে ব্যাপারটা একটু আগে অলরেডি অনেকগুলো আলোচনা হলো আমাদের মধ্যে যেটা হলো ব্যাড লাক ছাড়ার কিছুই বলার নেই বিকজ ওইখানে ক্রিকেটার হিসেবে বা আমরা ক্রিকেটের যেহেতু মানুষ আমরা জানি যে অনেক সময় আমরা সবই দেখছি বোঝা যাচ্ছে বাট কেন যেন হচ্ছে না মানে সাউথ আফ্রিকার ক্ষেত্রে ওইটা বলা ছাড়ার কিছুই করে না বিকজ এইভাবে আনফর্চুনেট বারবার যে লাস্ট স্টেজে যে ধাক্কা ঘটা এটা ব্যাড লাক ছাড়া এরকম হতে পারে যে স্বাগতিক ইংল্যান্ড ফেভারেট কিন্তু প্রথম ম্যাচে সাউথ আফ্রিকার কাছে বা দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে গেল এবং টস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ টস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই টসটা যদি প্রথম যে ব্যাটিং করে ওর জন্য একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ চায় কারণ ইংল্যান্ডের ওয়েদার একটা দিনে একটা দিনে চারটা ওয়েদার হয় হ্যাঁ 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 বৃষ্টি আসতে পারে রোদ আসতে পারে আবার মেঘলা থাকতে পারে আবার এমন বাতাস শুরু হয় ঠান্ডা শুরু হয়ে যায় তো ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ সবই আছে সব কিছু মানাই নেওয়া এই যে প্রিপারেশনটা আবার অনেক সময় হয় খেলা চলছে আর ড্রেসিং রুমে যাচ্ছে আসতেছে হয়তো তিনবার চারবার যাওয়া আসা করতে হয় এখানে কিন্তু অনেক কিছু কনসেন্ট্রেশন ব্রেকের ব্যাপার আছে তো এই জন্য সব টিমকে দেখবেন যে অনেক ম্যাচিউর প্লেয়ার নিয়েছে অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স আছে ইংল্যান্ডের খেলার অভিজ্ঞতা আছে তো সেই হিসাবে এই জন্যই নেয় যে যাতে 
আপনি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট তাড়াতাড়ি করতে পারেন প্রিপারেশনটা খুব ভালোভাবে তাড়াতাড়ি করতে পারেন এই জন্য তো আমার মনে হয় যে আজকের ম্যাচে অবশ্যই সাউথ আফ্রিকাকে ফেভারেট ধরতে পারেন যেহেতু ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের মাঠে খেলছে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে তারপর আমি মনে করি যে সাউথ আফ্রিকার বোলিং কিন্তু যথেষ্ট ভালো আপনি লাস্ট প্র্যাকটিস ম্যাচেও দেখেছেন যথেষ্ট ভালো বোলিং করেছে ওদের বোলাররা তো এই অ্যাডভান্টেজটা সাউথ আফ্রিকার ফরে রাখা যায় তবে খেলার ভিতরে তো একদল জিতবে আর একদল হারবে দেখা যাক কে জিতে আর কে হারে আমাদের অনুষ্ঠানে গতকাল লিপু ভাই এবং রকিবুল ভাই ছিলেন তার একটা জিনিসও মেনশন করলেন যে মিডিল অর্ডারে মানে মিডিলে ওভারগুলাতে যে দল ভালো করবে সেই দলেরই মানে একটা জয়ের সম্ভাবনা থাকবে মানে রান চেকের ক্ষেত্রে মানে এই টুর্নামেন্টের যেহেতু ফর্মেটটা আলাদা এটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মানে মিডিল জায়গাটাতে আপনি ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাস যদি শুরু থেকে শুরু করেন আপনি দেখবেন যে এখানে কোনো দিন পিন সেটিং যেটা বলে দশ ওভার ওগুলি কোনো দিন হয় না আপনার যত ইংল্যান্ডে যখনই শুরু করেন দশ ওভারে তিরিশ রান হোক বা পঁয়ত্রিশ রান হোক এটা অনেক ভালো রান উইদাউট লস যদি থাকে আপনি আস্তে আস্তে করে উইকেট সেভ করবে পঁয়ত্রিশ ওভার পর্যন্ত যদি আপনি ষাটটা উইকেট হাতে রাখতে পারেন পঁয়ত্রিশ ওভার থেকে চল্লিশ ওভারে আপনি সাড়ে তিনশোর কাছে চলে যাবে হ্যাঁ পনেরো ওভারে দেড়শো থেকে পনেরো দুশো রান করা যায় এটা একটা ইংল্যান্ডের সিস্টেমটা কারণ বল বল যখন একটু পুরনো হয় কারণ ইভেন্ট বাউন্সের জন্য অনেক রকমের শট খেলা যায় আউটফিল্ডগুলি ফার্স্ট আবার ইংল্যান্ডের সবসময় সোজা যেটা মাঠ হয় এটা একটু ছোট ছোট হয় সাইড গোজের বেশি থাকে না সাইডটা বড় থাকে তো সেই হিসাবে ওই অ্যাডভান্টেজের সাইড তো অনেক বড় বেশ বড় আর যেহেতু ইভেন্ট বাউন্স থাকে আপনার ব্যাট সুইং করলে কিন্তু ব্যাটের মাঝখানে বল লাগলে বাড়ি চলে যায় তো সেই হিসাবে ওই অ্যাডভান্টেজ উইকেট সেভ করা ইংল্যান্ড ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য ওই কন্ডিশনে যদি আপনার উইকেট সেভ করে চল্লিশ ওভারেও যদি আপনার সাত উইকেট নিয়ে ঢুকতে পারেন বা ছয় উইকেট নিয়ে ঢুকতে পারেন যে কোনো টিম লাস্ট টেন ওভারসে মিনিমাম নব্বই থেকে একশো রান করতে মানে তার মানে এটা কিন্তু বিপিএল এর ছয় ওভারের মতো মানে ইংল্যান্ডে আসলে আর্লি স্টেজ উইকেট মানে হারানোটা কঠিন ব্যাপার মানে এই জায়গাটা স্টে করাটাই মেন মানে না অবশ্যই কারণ আপনার আমরা কিন্তু সবসময় জানি যে ইংল্যান্ডের স্বাভাবিকভাবে নতুন বলে একটু মুভমেন্ট থাকে এটা শুধু ইংল্যান্ডে না সব জায়গায় বাট ইংল্যান্ডে একটু বেশি মুভমেন্ট থাকে বিকজ ওয়েদারটাও একটা ব্যাপার উইকেটেরও ব্যাপার রয়েছে সো ইনিশিয়ালি দশ ওভারের মতো একটা কিন্তু মুভমেন্ট বলের বাউন্স বাংলাদেশ ভারতের খেলাটাও আমরা দেখলাম দেখেছি সো দশ ওভারের পর থেকে কিন্তু ব্যাটসম্যানদের অ্যাঙ্কর রোল প্লে করা শুরু করতে হবে যে প্রতি ওভারে পাঁচ ছয় পাঁচ যেটা বলো ছয় কিন্তু হবেই বলাররা যদি এক্সট্রাডিনারি বলিং করেন সেটা ডিফারেন্ট বাট নর্মালি যদি ব্যাটসম্যানরা খেলতে চায় উইকেটের যে ধরন থাকবে ইভেন বাউন্স এই আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা দেখলাম যে বৃষ্টির পর বৃষ্টির পর ধরেন একটা টিম খুব ভালো খেলছে উইদাউট লস হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ বা এরকম বৃষ্টি আসলো এরপরে কিন্তু বলার একটা সুইং পায় ওই জায়গা ওই জায়গা যেটা বললাম যে চারটা ওয়েদার হয় দিন ওয়েদার হ্যাঁ চব্বিশ এই জায়গাটাতে অ্যাডাপ্ট করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ আমি লাস্ট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশ আর অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচে আফটার রেইন মোস্ট অফিস দেখলাম যে বড় বড় টার্ন মানে সুইং এবং তখন ওরা ডিফি খেলতে পারতেছিল না আপনি নাইনটিন নাইন ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা যখন নিউজিল্যান্ডের সাথে ফার্স্ট ম্যাচ খেলেছিলাম এস এক্স এর চেঞ্জ ফোর্ডে ওই ওই উইকেটটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো উইকেট ছিল ফ্ল্যাট গ্রাউন্ড ঠিক একই রিভার্স হয়ে গেলে আমরা যখন ডাবলিনে গেলাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে ঠান্ডার মধ্যে উইকেট কিন্তু খুব একটা আনিভেন ছিল একদম মিডিল স্টিক থেকে শুরু করছিল কিন্তু আবার দেখেন যখন স্কটল্যান্ডে গেলাম স্কটল্যান্ডের সাথে পুরো আনিভেন একটা উইকেটের মধ্যে আমরা ক্রিকেট খেলেছি ওখান থেকে ব্যাক করার পর যখন চেস্টালি স্ট্রিটে আমরা গেলাম অস্ট্রেলিয়ার সাথে তাতে ফ্ল্যাট ট্র্যাকেট তো ডিফারেন্সটা দেখেন এক এক জায়গায় এক এক রকম কিন্তু উইকেটের অবস্থা তো সেই হিসাবে যেটা বললাম যে যে কোনো কিন্তু প্রিপারেশনটা ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি কোন সিচুয়েশনে কীভাবে আচ্ছা ওই আপনাদের মানে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপে আপনার স্কটল্যান্ড এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় আপনার ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার সাথে আপনার আর মেহেরবাবু ওপির ভালো ইনিংস নিরানব্বইয়ের বিশ্বকাপ আর আর উনিশের বিশ্বকাপ অনেক ডিফারেন্স মানে এই বিশ্ব নিরানব্বই বিশ্বকাপের সাথে অন্যান্য বিশ্বকাপ দেশে মিলাতে পারবেন না কারণ আইসিসির পরে আমাদের ক্রিকেটের যে অবকাঠামো এটার সাথে একটা ফেসিলিটি দেখেন আমরা দশ মিনিট ব্যাটিং করে নেটের মধ্যে আমরা তখন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলতাম দশ মিনিটে কয়টা দশ মিনিট একটা বোলার ধরেন বোলিং করার প্রচুর সুযোগ পেত ফার্স্ট এক থেকে নয় নম্বর ব্যাটসম্যান বোলিং করতে পারত বড় ব্যাটসম্যানদের বোলিং করার সুযোগ নেয় আপনি ঠিক বিকালে যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে যেতাম পাঁচটা থেকে আবার ফুটবল খেলার জন্য মাঠ ছেড়ে দিত তো একটা মাঠে ফুটবল ক্রিকেট এগুলি নিয়ে আমরা ফাইট করে কিন্তু বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছি এটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট যে ওই বিশ্বকাপে আমরা দুটো ম্যাচ জিতেছি এবং পাকিস্তানের
আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের মাধ্যমে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে বিশ্বকাপের সপ্তম আসরে আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে স্কটল্যান্ডকে হারানোর পর শক্তিশালী পাকিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিল বাংলাদেশ পাঁচ ম্যাচ খেলে দুটি জয় আর তিন হারে শেষ হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকা বসা দু হাজার তিন বিশ্বকাপটি ছিল বাংলাদেশের জন্য চরম হতাশার খালেদ মাসুদ পাইলটের নেতৃত্বে সেবার গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ হেরেছিল বাংলাদেশ এমনকি দুর্বল কেনিয়ার বিপক্ষেও হার এড়াতে পারেনি পাইলটের অভিজ্ঞ দল তবে হাবিবুল বাসায় নেতৃত্বে দু বিশ্বকাপটি বাংলাদেশের জন্য ছিল বিশেষ শক্তিশালী ভারতকে হারিয়ে দিয়েছিল টাইকাররা যার কারণে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিল ভারত এরপর বারমুড়াকে হারিয়ে সুপার এইটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঘরের মাঠে হওয়া দু হাজার এগারো বিশ্বকাপে প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেনি বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে সাকিবের দল শুভ সূচনার পর ইংল্যান্ডকে দুই উইকেটে এবং নেদারল্যান্ডকে হারিয়েছিল ছয় উইকেটে কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে শেষ হয়ে গিয়েছিল সেবারের বিশ্বকাপ আবার মাশাফির নেতৃত্বে দু হাজার বিশ্বকাপটা বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অন্য উচ্চতায় আফগানিস্তান স্কটল্যান্ডকে হারানোর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে স্মরণীয় জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল টাইকাডা কিন্তু বাজে আম্পায়ারিংয়ের কারণে ভারতের কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনালে থেমেছিল বাংলাদেশের বিশ্বকাপ তবে গত বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার পর ইংল্যান্ডে হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল খেলায় এবার আরও বড় কিছু স্বপ্ন দেখাচ্ছে মাস্টাফিরা সাথে আছে ত্রিদেশীয় সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস দুই হাজার সাত আর দুই হাজার পনেরোর বিশ্বকাপই আমাদের অনুপ্রেরণা কারণ এখানে আমাদের পারফরমেন্স ছিল আশানুরূপ তো এবারের বিশ্বকাপে কেমন হতে পারে না অবশ্যই কারণ আপনার সাতের পরে মাঝখানে এগারোতে আমরা খুব একটা ভালো করিনি পনেরোতে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছি ওয়ার্ল্ড কাপের মতো আসরে তারপরে এই চার বছরে সাতে একই সাত হ্যাঁ মানে সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট এই জন্য বলছি যে ওই কন্ডিশন ওইখানে যে আমরা যেভাবে কারণ সাতে কিন্তু আমরা ওইভাবে আশা করিনি পনেরোতে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলে অ্যাচিভ করেছি তারপরে যেটা হয়েছে এই চার বছরে কিন্তু আরও পরিণত হয়েছে এই দল বিকজ অলমোস্ট এইটটি পারসেন্ট প্লেয়ার কিন্তু একসঙ্গে খেলছে চার বছর যাবত স্পেশালি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার অভিজ্ঞতাও কিন্তু এই টিমের সবচেয়ে বেশি বা প্লেয়ারের ম্যাচের পারফরমেন্সও যদি দেখি সবচেয়ে বেশি সেই জায়গা থেকে মনে হচ্ছে এবারে টার্গেট আর একটু বড় করা যেতে পারে এবং এবারে ফর্মেটটাও ডিফারেন্ট আমরা জানি যে কোয়ার্টার ফাইনাল নেই সেমিফাইনালি খেলতে হবে সো অবশ্যই আমাদের টার্গেট সেমিফাইনাল এবং আমাদের প্লেয়াররাই কিন্তু গত চার বছরের পারফরমেন্সের মাধ্যমে সেটা আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছে সো আমরা আশা করতেই পারি এবার আমরা সেমিফাইনাল খেলবো ইনশাল্লাহ আমাদের বলিংটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন যে আপনি তো বললেন যে এবারে ওয়ার্ল্ড কাপে সব দলেরই বলিং নিয়ে ঝামেলা আছে বাংলাদেশ মানে সেই জায়গাটায় মানে আপনাদের কম্বিনেশনটা সেট করলেন অবশ্যই বোলিং নিয়ে আমরা সবসময় ইংল্যান্ডের এই এই ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য একটা অবশ্যই একটু চিন্তা থাকবে কারণ ব্যাটিংয়ে আপনার যতই রান করেন এই ফ্ল্যাট ট্র্যাকে কিন্তু ভালো বোলিং করতেই হবে আপনি স্পিন বলিং ডিফিকাল্ট পেস বলিং বলিং রান আটকানোর সাড়ে পাঁচ যে বোলার দিয়ে থাকবে এটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে পার ওভার অবশ্যই আমি আমি মনে করি যে আমাদের বোলাররা যদি একটু প্রিপারেশন ভালো মতে নিয়ে যে মনোসংযোগ বাড়ায় ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারে না কিন্তু আপনার কুলদীপ যাদবরে দেখলাম ও কিন্তু বলে মানে উইকেট টু উইকেট যে বলগুলো করলো এই জায়গাটা তো এটাও একটা লাইন লেন মেনটেন করতে হবে মানে একটু বাইরে গেলেই তো আপনার মানে রেহাই নেই বাট এখানে একটা সমস্যা হয় কি আপনার ঠান্ডার জন্য বল গ্রিপ করা মুশকিল হয় কিছু চারটা বল একটা জায়গায় ভালো মতো বল করলেন কিন্তু একটা জায়গায় গ্রিপ করতেন আপনার শর্ট পড়ে গেল ওই শর্টটাকে এমনভাবে ইউটিলাইজ হয় চার ছয় হয়ে গেলে তো ডিফারেন্স হয়ে গেল বাংলাদেশের তাইজুলের মতন একজন মানে অ্যাটাকার স্পিনার দরকার ছিল মানে বাইরে আলোচনা আর কি মানে এটা আপনি কি মনে করেন ওই কন্ডিশনে আপনার তিনটা সিম্বলার অটোমেটিক চয়েস খেলবি একটা এডিশনাল ফাস্ট বোলার হিসেবে কোনো অলরাউন্ডার থাকলে এডিশনাল আর একটা স্পিনার ম্যাক্সিমাম খেলতে পারে বা দুটা স্পিনার তো সেই হিসাবে আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে আমাদের কাছে ওয়ার্ল্ড বেস্ট অলরাউন্ডার আছে সাকিবুল হাসান বা হাতি স্পিন করে যেটা আপনার তাইজুলের কথা বললেন আর আরেক জায়গায় আপনার মেদি মিরাজ কিন্তু ধারাবাহিকভাবে দু বছর ধরে কিন্তু ভালোই খেলে যাচ্ছে তো সেই জায়গায় দুইটার কিন্তু কম্পেক্ট স্পিনার আমাদের কাছে আছে এখানে আপনার ব্যাকআপ হিসাবে স্পিনার অফ স্পিনার একজন রাখা হয়েছে মোসাদ্দেক সৈকতকে তো সেই হিসাবে তাইজুল কিন্তু আমাদের রিজার্ভ প্লেয়ার তো যেহেতু দিনে দিনে যাওয়া যায় ইংল্যান্ডে আল্লাহ না করো কারো কোনো ইঞ্জুরির প্রবলেম হলে কোনো যদি বোলার যদি এসেন্সিয়াল হয় তাহলে রিপ্ল
এটা আমাদের কোচের যে যে প্ল্যানের মধ্যে যায় তো তখন এডিশনাল ব্যাটসম্যান যদি খেলে একটা ওই অ্যাডভান্টেজটা আমরা পাই যেহেতু সাকিব অলরাউন্ডার আছে স্পিনার আছে না বাট আপনি এজ এ এজ এ সিলেক্ট চিফ সিলেক্টর মানে আমরা কি মানে 6 5 এর যে কম্বিনেশনটা একদম পাঁচটা কুইক এই জায়গা কি আমরা একজন বাড়াতে পারি মানে এই উইক প্রস্তুতি ম্যাচগুলো দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে যে এক্সট্রা একজন বোলার দরকার আর কি দলে মানে এক্সট্রা বোলার আপনি কয়টা বোলার নেবেন আপনি পাঁচটা বোলার তো আছে একটা এডিশনাল বোলার তো সম্ভব বল করতে পারে মানে এই জায়গা দরকারই একদম মানে আমার মনে হয় না যে দরকার আছে পাঁচটা বোলারের বেশি दरकार खेल ব্রেক দেওয়ার কথা চিন্তা ভালো মনে হয়েছে আর কি সত্যি কথা বলতে অবশ্যই আমরা বড় কিছু চিন্তা তো আছেই অবশ্যই আমরা সেমিফাইনাল খেলার প্রথম প্রথম আমাদের সেমিফাইনাল খেলার ইচ্ছা তো আন ইম্পসিবল বলে কোনো কথা নেই আমি মনে করি আমরা যথেষ্ট ভালো ক্রিকেট খেলছি জাস্ট আমাদের ছোটখাটো যে সমস্যাগুলো ওগুলো যদি আমরা ঠিকমতো কাটিয়ে উঠে ভালো করতে পারি তাই বিলিভ যে আমাদের খুব ভালো চান্স আছে এই টুর্নামেন্টে ইনশাল্লাহ বোলিং অবশ্যই আমাদের এই যেহেতু ফ্ল্যাট ক্রিকেটে খেলা হবে অনেক রানের খেলা হবে সুতরাং আমরা যতটুকু ভালো করতে পারি আসলে যত কমে যদি আমরা আগে বলিং করি যত কমে বেঁধে রাখা যায় সবচেয়ে বড় কথা হবে এটাই তো আমার মনে হয় যে উই হ্যাভ সাম এক্সপিরিয়েন্স বোলার মাশরাফি সাকিব ডেফিনেটলি লিড করবে আমাদের বোলিংকে বা তারপরে আমি মনে করি যে আমাদের সবাইকে পঞ্চাশটা ওভারই ভালো বল করতে হবে একটা জিনিস যেটা ইঞ্জুরি সব টিমের জন্যই সমস্যা আবার বাংলাদেশের লক্ষ্য সেমিফাইনাল বাট ফরমেট বলছে যে ডিফিকাল্ট এবারে আমার কাছে টু বি অনেস্ট আমাকে বেশ কয়েকজন মানুষ জিজ্ঞেস করেছিল যে এবারে প্রতিবন্ধকতা কী হতে পারে মানে কোন জায়গাটা কোন টিম বা কোন প্লেয়ার বা হোয়াট এভার আমি কিন্তু একটা কথাই বলেছি আমি কোনো টিম বা কোনো প্লেয়ার বা কন্ডিশনকে চিন্তা করছি আমি চিন্তা করছি আমাদের প্লেয়াররা সবাই ফিট থেকে নয়টা ম্যাচ খেলা বিকজ আমরা কিন্তু জানি যে রিসেন্টলি আমাদের সিনিয়র প্লেয়ার যারা রয়েছে সবাই কিন্তু ছোটোখাটো কিছু না কিছু ইঞ্জুরি আছে সাকিব তামিম মুশফি সবই কিন্তু একই অবস্থা বাট আমাদের আমাদের চিন্তা ভাবনাটা আমরা সবসময় এই জন্য করি এই পাঁচজনকে নিয়েই কিন্তু আমরা বাংলাদেশের টিম সাকসেস রানার চিন্তা করি তাদের হয়তো রিপ্লেসমেন্ট প্লেয়ার রয়েছে তাদের ইয়াং প্লেয়ার কেউ ইঞ্জুরিত রয়েছে তাদের রিপ্লেসমেন্ট রয়েছে বাট আমাদের এই পাঁচজনের বিকল্প কিন্তু আমরা কখনো চিন্তা করিনি সো এই পাঁচজনকে পুরোটা ফিট থেকে যদি নয়টা ম্যাচ খেলি তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমরা সেমিফাইনাল তারপরে ফাইনাল তার ওই পরের স্টেজগুলো সো আমার কাছে সবসময় বাধা হিসেবে আমরা দেখছি যে মানে আমার পার্সোনালি ওপিনিয়ন যদি সবাই ফিট থাকে আমাদের এই টিম সেমিফাইনাল খেলবে এরপরে কোনো বাধা নেই বাট যদি আনফর্চুনেটলি কোনো ইঞ্জুরি ইস্যু আসে তখনই কিন্তু আমরা অন্যভাবে চিন্তা করতে যেটা নান্নুভাবে বললো এই মুহূর্তে কিন্তু টিমে স্পিনার সাকিব এবং মিরাজ দুজনই কিন্তু অ্যানাফ কারণ তিনজন স্পিনার নিয়ে খেলার কোনো চান্সই নেই যদি কোনো ইঞ্জুরি ইস্যু আসে তখন কিন্তু তাইজুল স্ট্যান্ড বাই পজিশনে রয়েছে যে কোনো সময় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে সো আমার কাছে মনে হয় ইঞ্জুরি যদি না হয় তাহলে এই টিমকে আমরা ভালো কিছুই দেখবো আশা করছি ম্যানেজারও কনফিডেন্ট ছোট নির্বাচক উনিও কনফিডেন্ট সেমিফাইনাল খেলবে আমরা তো শুরু থেকেই বলেছি যে একটা গোল সেট সবসময় টিমের জন্য থাকতে হবে আপনি যখনই খেলতে যাবেন একটা মাইন্ড সেট একটা ব্যাপার আছে তো স্টেপ বাই স্টেপ প্রোগ্রেস হল ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি দু তারিখে কী কতটুকু ভালো ক্রিকেটটা খেলতে পারছেন এটার উপরে ডিপেন্ড করবে প্রোগ্রেসটা তো আমি মনে করি যে যেহেতু টিম যথেষ্ট ভালো শেপে আছে এবং গত এক বছরের অ্যানালাইসিস যদি দেখেন আপনি ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট ম্যাচ কিন্তু ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু পার্সেন্ট ম্যাচ কিন্তু ওডিআইতে আমরা জিতেছি তো সেই হিসাবে ওই অ্যানালাইসিস থেকে কিন্তু কনফিডেন্স সবাই যে আমরা আশা করি ভালো আজকের ম্যাচ থেকে বাংলাদেশ কিছু শিখতে পারবে যেহেতু সাউথ আফ্রিকার ফার্স্ট ম্যাচটা আজকে অবশ্যই যেটা বললাম যে টুর্নামেন্ট শুরু না হলে আপনার উইকেট নিয়ে কিন্তু কোনো কিছু দেখতে পারবেন আর আপনাকে প্র্যাকটিসে যে যে সমস্ত পিচ দিয়েছে এগুলো এক সাইডে এটা কাউন্টি টিমের একটা প্র্যাকটিস পিচে কিন্তু খেলতে দিয়েছে তো এখানে এগারোটা বারোটা করে উইকেট থাকে এটার মধ্যে কিন্তু প্র্যাকটিস ম্যাচগুলো সবচেয়ে শেষ দিকে যেগুলো প্র্যাকটিস করে ওগুলিতে কিন্তু ম্যাচগুলি খেলিয়েছে ওরা তো সুতরাং কাউন্টি লেভেলের ওই উইকেটগুলির সাথে এগুলি কম্পেয়ার করা যায় না তো সেই সময় মনে করি যে টিম যদি ইনশাল্লাহ শুরু যদি ভালো করতে পারে তাহলে দেখবেন শেষটা ভালো করতে পারে 
হান্নান আগামী কাল ম্যাচ আছে ডার্ক হর্স ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাক আমাদের উপমহাদেশে আরেক দল পাকিস্তানের পাকিস্তানের ট্র্যাক রেকর্ড ভালো এতে ইংল্যান্ডে কি হতে পারে আমার কাছে মনে হচ্ছে পাকিস্তান খুব ভালো শেপে নেই মানে ওরা টিম ওয়াইজ কিন্তু খুব ভালো অবস্থায় নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঠিক একইভাবে আয়ারল্যান্ডে খারাপ করলেও ওদের মূল দল কিন্তু এখন ওরা পেয়েছে যেখানে তিন চারজন ব্যাটসম্যান ইনক্লুড হয়েছে সব কিছু মিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থানটা ভালো মনে হচ্ছে পাকিস্তান যদিও আমির এবং ওহাবকে ইন করার পরে তাদের বলিংয়ে কিছুটা স্ট্রেন্থ বেড়েছে তাদের এক্সপিরিয়েন্স দুজন প্লেয়ার গিয়েছে এবং তাদের সবচেয়ে বড় স্ট্রেন্থ হলো তারা ইংল্যান্ডে খেলার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি তো এই জায়গায় তাদের আমির এবং ওহাব ইনক্লুড হওয়াতে কিছুটা হলো বলিং স্ট্রেন্থ বেড়েছে বাট ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই টুর্নামেন্টে পাওয়ার হিটিংয়ের কারণে এবং যেহেতু ব্যাটিং সহ উইকেট আশা করছি আমরা সেখানে পাওয়ার অনেক ধন্যবাদ মিনহাজুল আবেদিন নান্নু এবং হান্নান সরকার আপনাকে প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানে শেষ করলাম কাবার ড্রাইভ দেখা হবে আগামীকাল এক নিয়মিত অনুষ্ঠান ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চোখ রাখুন এন টিভির পর্দায়